പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാരവും ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ ഇരട്ടിയെടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇടത് വശത്ത് അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കുന്നു വലത് വശത്ത് അടുത്ത കോണ് അമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറെടുക്കുന്നു ഈ വരകളും വൃത്തവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് വരകൾ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന ത്രികോണമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ത്രികോണം അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇതേപോലെ കോണുകളുടെ ഇരട്ടിയെടുക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് കോണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കോണാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള കോണുകൾ എല്ലാ കോണുകളും മുകളിലും കാണാം താഴെയും കാണാം ഈ ഒരു ഷേഡീത ത്രികോണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ത്രികോണം ഏഴ് നാല് വശങ്ങളുള്ള ചതുരം ആദ്യം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആകെ നീളം ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററായി മാറുന്നു ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ലംബ സമവാചി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് നാല് പതിനൊന്നാണ് ആകെ നീളം അതിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ നാല് ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു ലംബ സമവാചിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ രീതി തന്നെ നമുക്ക് അളന്നിട്ട് മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിതിയിൽ ഇതേപോലെ ലംബ സമവാചി വരച്ചിട്ട് തന്നെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് യോജിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ചാപങ്ങൾ മുട്ടിയ ആർക്ക് മുട്ടിയ ആ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈയൊരു വര ഇതാണ് പെർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി ആ വര കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും മദ്യബിന്ദു അത് കേന്ദ്രമായി ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി വിടുത്ത് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി ആ സെമി സർക്കിളിന് മുട്ടിക്കുന്നു അർദ്ധവൃത്തത്തെ മുട്ടിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു നീളം വീണ്ടും നീട്ടി ആ അവിടെ വരെ എത്തിക്കുന്നു ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമായ ദൂരം ആക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആ ഒരു ആവശ്യമുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിട്ടില്ല മുകളിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇനി രണ്ട് ആർക്ക് കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അതേ റേഡിയസിൽ ഒരാൾക്ക് വരച്ചു അതേ റേഡിയസിൽ മുകളിലും മറ്റൊരു ആർക്ക് കൂടി വരച്ചു ഇനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സമചതുരമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചതുരം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വലായിരിക്കും സമചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം അതായത് സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കണം അതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് സിക്സ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നീട്ടി എത്ര നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നീളം വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നീട്ടും അതിന് ശേഷം കുത്തനെ താഴോട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം വൺ സൈഡ് ഓഫ് എക്വയർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി ഒരു ത്രികോണം കിട്ടി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പരിവൃത്തം വരക്കുന്നത് വശങ്ങളുടെ ലംബ സമവാചി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ 
മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് സർക്കം സർക്കിൾ പരിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ലംബസമവാജി വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആ മഞ്ഞ വരയുടെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് പകുതിയിലധികം എടുക്കുന്നു നേരത്തെ വരച്ച പോലെ നാല് ചാപങ്ങൾ നാല് ആർക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആർക്കുകൾ ചിലപ്പം കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സബ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വരച്ച ആർക്കിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ പോയി ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആർക്ക് മുട്ടി ഇനി അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസ് ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ ലംബസമവാജി വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ നീലവര ഒന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ ലംബസമവാജി തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബിന്ദുവായിരിക്കും പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്രമായിട്ട് നമ്മൾ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുപോലെ എല്ലാ ബിന്ദുവിലെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിവൃത്തം വരച്ചു നോക്കുക ആ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷത്തിലേയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മൂലകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് പരിവർത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ബിന്ദു കടന്നു പോകുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കും ഈ ഒരു അകലം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരക്കുന്നു ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ദൂ അകലമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഇപ്പോൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതാണ് കോമ്പസിൻ്റെ വീതി അപ്പോൾ ആ ചതുരം ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ചതുരം വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം കിട്ടി ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയും കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ചാപം കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചതുരം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം രണ്ട് ആർക്ക് കൂടി വരക്കണം അപ്പോൾ ഈയൊരു അളവെടുക്കുന്നു താഴെ നിന്നൊരു ആർക്ക് വരക്കും അപ്പോൾ ഈയൊരു വീതി നമ്മുടെ കോമ്പസിലെടുത്തു താഴെ വരുന്നു അതിനുശേഷം ആ വീതി കോമ്പസിലെടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു ആർക്ക് വരക്കുന്നു ഇനി നീളം കോമ്പസിലെടുക്കുന്നു അടുത്തതായി വേണ്ടത് നീളം കോമ്പസിലെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം ഈ ഒരു അകലമാണ് നീളം ഇത് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു ആരം ആർക്ക് വരച്ച് നേരത്തെ വരച്ച ആരത്തെ ഒന്ന് മുട്ടിക്കുന്നു ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചതുരം റെക്റ്റാങ്കിൾ പൂർത്തിയാക്കണം രണ്ട് വര കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ പൂർത്തിയായി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഒരു സമചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ആ ചതുരം സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുത്ത ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഒരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊടുവര ടാഞ്ചൻ്റ് വരക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു റേഡിയസ് വരച്ചു ആരം വരച്ചു നമുക്കറിയാം ആരവും തൊടുവരയും തമ്മിലുള്ള കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാഞ്ചൻറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡോട്ടും ആ പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ തൊടുവര അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചൻ്റ് കിട്ടുന്നു ഇനി രണ്ട് തൊടുവര വേണം രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റേഡിയസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ തൊടുവര രണ്ട് തൊടുവര വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആരത്തെ വ്യാസമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ കൺവേർട്ട് റേഡിയസ് ഇൻ ടു ഡയമീറ്റർ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തൊടുവര വരക്കുന്നു ടാഞ്ചറ്റ് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നയൻറ്റി 
അടുത്ത നിർമ്മിതി ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് തൊടുവരെ വരക്കണം സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് വരക്കാം ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്ത് സോ സിദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി മാർക്ക് എ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻ്റർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മധ്യ ബിന്ദു അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ലംബസമവാചി വരച്ചിട്ടാണ് ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയിലധികം എടുക്കുന്നു മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുന്നു നാല് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചാപം അതേ ആയിരത്തിൽ വലത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കിനെ ഒന്ന് മുട്ടിക്കുന്നു തേർഡ് ആർക്ക് ഫോർത്ത് ആർക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും അത് മിഡ് പോയിൻ്റിലൂടെ മധ്യ ബിന്ദുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന തൊടുവര വരക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ആ തൊടുവര രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും കോണുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ത്രികോണം വരക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ട് കോണുകൾ നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വൃത്തം വരക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആരം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് വരക്കാം ആരം വരക്കുന്നു നേരത്തെ വരച്ച പോലെ കുത്തര തന്നെ വരച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോളുകളും മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി താഴെയുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സിക്സ്റ്റിയുടെ താഴെയുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൊട്രാക്ടർ നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നു അടുത്ത കോണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നൂറ്റി മുപ്പതും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള കോണാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു താഴെയുള്ള കോണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ട് ആരങ്ങൾ ഈ ഒരു കോണ് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ കൂടി രണ്ട് ആരങ്ങൾ രണ്ട് റേഡിയൽ ലൈൻ വരക്കണം അത് മുഴുവനായിട്ട് വരക്കണം എന്നില്ല ആ റേഡിയസ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി സർക്കിളിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തൊടുവരകൾ വരക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഓരോ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തൊടുവരകൾ വരക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത ബിന്ദുവും ആരവും വൃത്തവും മുട്ടുന്ന ബിന്ദുവും യോജിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ തൊടുവര വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ തൊടുവര വരക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആരത്തിൽ നിന്ന് തൊടുവര ടാഞ്ചൻ്റ് വരക്കുന്നു അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ എടുക്കുന്നു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഒരു ആരത്തിന് റേഡിയൽ ലൈനിൽ ടാഞ്ചൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവര വരക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഈ ടാഞ്ചൻ്റിനെ നമുക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വരക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം അത് ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല 
ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ആരം വരക്കുന്നു ആർക്ക് വരക്കുന്നു അതേ റേഡിയസിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ് ഒന്നുകൂടി കടക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആരം വരച്ചു ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ ആരത്തിൽ മുകളിൽ ഇടതു ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തുമായിട്ട് രണ്ട് ചാവങ്ങൾ കൂടി വരക്കുന്നു ഈ ചാവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവും മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തൊടുവര ടാഞ്ചൻ്റ് കിട്ടി മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് വരക്കുന്നത് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൃത്തമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൃത്തം അതിൻ്റെ കൂണുകൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കോണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറുപതും നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം എങ്ങനെ വരക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ത്രികോണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോൺ സമവാചി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ആരത്തിൽ ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു രണ്ട് വശത്തെയും മുട്ടിക്കുന്നു ആ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരേ ആരത്തിൽ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സമവാചി കിട്ടും ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ കോൺ സമവാചി വരക്കാൻ വീണ്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആരത്തിൽ രണ്ട് വശത്തെയും മുട്ടിക്കുന്നു ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ഒരേ ആരത്തിൽ വേണം ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങളും വരക്കാൻ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചാപം അതേ ആരത്തിൽ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപം ഈ കോണിൻ്റെ മൂലയും ഈ ഒരു ബിന്ദുവും യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ആ കോൺ സമവാചി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കിട്ടുന്നു അത് മുട്ടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ റേഡിയസ് ആരം ക്രമീകരിച്ച് നമ്മൾ വൃത്തം വരക്കുന്നു ആ വൃത്തം കൃത്യമായി വരച്ചാൽ എല്ലാ വശത്തെയും മുട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ 